สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านพระคัมภีร์ที่เราอ่านวันนี้ยาวมากนะ Hello everyone today's passage is quite long แล้วก็ดูเหมือนกับมันพูดสารพัดเรื่องเลยใช่ไหมครับ And it seems like it just talks about pretty much everything แต่ในวันนี้ผมจะสรุปให้เราทราบนะครับว่าจุดประสงค์ของพี่วันนี้ต้องการพูดเกี่ยวกับเราด้านไหนนะ But today I want to summarize to us that today we will depict one aspect that is speaking to us อาจารย์ปโลพยายามจะบอกกับคนที่ฟังนะครับให้รู้ว่าทําไมเราต้องพึ่งพระเจ้า Apostle Paul is trying to talk to his audience as to why we have to depend and listen to God เพราะว่าคนที่ฟังอาจารย์เปาโลมีคนกลุ่มหนึ่งคือคนอิสราเอลนะครับคิดว่าเขาดีเขาช่วยตัวเองได้เขาไม่ต้องพึ่งพระเจ้า That's because one group of his audience are the Israelites who thought they have it all they are self-sufficient and they do not need God ในเวลาเดียวกันอาจารย์เปาโลใช้ตัวอย่างหลายตัวอย่างในพระคัมภีร์ตอนนี้เพื่อสอนเรานะครับว่าเราต้องพึ่งพระเจ้าเราช่วยตัวเองไม่ได้ And at the same time, uh, there are different parts that is really teaching us that we are not self-sufficient and we need to rely on God. Let us pray. Dear Father God, we praise you. May the light shine on us. และเพื่อชีวิตของเราจะรับการเปลี่ยนแปลงจากพงศ์เพื่อเราจะมีความหวังและมีชีวิตใหม่อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนเมนหลายคนอ่านพระพีเหล่านี้ข้อเหล่านี้เราจะรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมนะ Many people when we read this passage we feel like God is unjust เพราะว่าเริ่มพระคัมภีร์เริ่มต้นพูดถึงยาโคบกับเอซาว Because this passage started with the story of Jacob and Esau แล้วก็พูดชัดเรารักยาโคบเราเกลียดเอซาว And it's clearly stated I love Jacob but I hated Esau หลายคนบอกทำไมพระเจ้าพูดอย่างนี้ We ask why did God say this เราดูนะครับยาโคบกับเอซาวเป็นพี่น้องฝาแฝดนะครับ We see that Jacob and Esau they were twins. มีพ่อแม่คนเดียวกัน They have the same father and the same mother. เกิดพร้อมกัน They were born roughly about the same time. เราจะถามว่าต่างกันตรงไหนถ้าพระเจ้ารักคนหนึ่งแล้วก็ไม่รักอีกคนหนึ่ง And you ask what is the difference between the two of them? Why is it that God loved one but despised the other? แล้วจะมีคำถามต่อไปอีกหลายตอนนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ทำให้เราดูเผินๆว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรม And there are just so many different points that make us think that God is really not just แต่พระพิจะบอกเรานะครับพระเจ้ายุติธรรมนะ But the Bible stated clearly that our God is just และพระเจ้าดีกว่าความยุติธรรมสิ And God is better than justice ผมอยากให้เรามองภาพนี้เปรียบเทียบนะครับ I want us to depict this picture ในอเมริกาเนี่ยในระนาดหลายประเทศในโลกนี้บอกว่าเราทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในฐานะประชาชน In the U.S. and many countries see it that in the U.S. we the citizens have freedom เช่นเรามีสิทธิเลือกตั้งทุกคนประชาชนมีสิทธิเลือกตั้ง For instance every citizens can vote เราสิทธิสองนะครับเรามีสิทธิเป็นจูรี่ซึ่งหลายคนบอกไม่ชอบแต่ว่านั่นเป็นสิทธิของประชาชนอเมริกันใช่ไหม And the second right is that all the citizens we can become a juror จูรี่หมายถึงไปนั่งอยู่ในศาลแล้วก็ทำหน้าที่ตัดสินนะครับบอกว่าถูกผิด Being a juror is when you get called to the court and then listen to a case and you have a chance in deciding whether a person is guilty or not. แต่เราทราบไหมครับถ้าเราทำความผิดเราติดคุกเราสูญเสียสิทธิเหล่านี้นะ But don't you know that if you break the law and if you were in prison, you actually will forfeit these rights. ฉะนั้นเราเรานึกไม่ถึงนะครับถ้าเราเป็นนักโทษอยู่ในคุกหรือเราเคยมีคดีติดคุก
เราหมดสิทธิ์นะ We may not thought or think of this that if you were being imprisoned or if somehow you broke the law at one point you will lose these rights. ในอเมริกาบอกว่าเฟลนี่นะครับคือคดีที่มีความผิดหนักติดคุกอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับ In the U.S., if you committed uh, the law that is not very heavy, you might be imprisoned for one year. ทำไมผมเปรียบเรื่องนี้ให้เราเห็นนะครับ Why am I comparing this to our passage today? เราเป็นประชาชนที่มีสิทธิทุกอย่างแต่เมื่อเราทําผิดเรามีความผิดเราสูญเสียสิทธิเสรีภาพ We are a citizens and we have all the rights, but whenever we break the law, you lose these rights. และที่นี่อาจารย์เปโลต้องการเปรียบเทียบลักษณะนี้นะครับมนุษย์เมื่อพระเจ้าสร้างเรามาก่อนเราจะทําบาปเรามีสิทธิเสรีภาพทุกอย่าง Here, the Bible is trying to tell us. God is trying to tell us that when He created us, we were sinless. But yet, when we committed sin, we lose these rights. แต่เพราะมนุษย์ทำบาปนะครับเราทุกคนทำบาปเราจึงสูญเสียสิทธิเสรีภาพทุกอย่างในชีวิตของเรา That's because all mankind we sinned, and therefore we have lost all of our rights. ฉันผมบอกว่าเรามองภาพนี้นะครับคนบาปมนุษย์ที่ทําบาปเหมือนคนที่กําลังจมน้ำและว่ายน้ําไม่เป็นทุกคนนะ I want us to see this picture that we are all who are sinners we are like someone who is drowning ว่ายน้ําไม่เป็นด้วย Not only drowning but yet we cannot even swim แล้วก็มีคนใจบุญมายื่นมือช่วยฉุดเราขึ้นจากน้ํา And we have a good person who is trying to come and rescue us from the water ผมอยากให้เรามองภาพนะครับเรายังอยู่ในน้ำนะครับแต่คนใจบุญนั้นจับมือเราไว้แล้วเราก็ห้อยอยู่ในน้ำ I want us to picture this that we are in the water struggling and yet this good great person is like trying to reach out his hand and rescue us แล้วสภาพมนุษย์ทุกคนนะที่อาจารย์ปโลกำลังเปรียบเทียบอยู่ในสภาพนี้ยังอยู่ในน้ำนะครับแต่ว่ามีคนเอามือจับเราไว้เพื่อไม่ให้เราจมน้ำ That is the exact picture that Apostle Paul is trying to let us see that we are in the water struggling at the moment and we cannot help ourselves. And the problem that Apostle Paul is trying to compare to us is that the people who are trying to help us are starting to think that we are safe and we don't need to be afraid. Some people are trying to hold their hands, some people are trying to hold their hands. Here, the Apostle Paul is trying to let us see the picture that while we are in the water struggling and then holding on to this rescuer's person's hand, we thought we are safe and we try to get rid of the hand that is helping us. แต่ความแตกต่างคือมีบางคนนะครับยังรู้ว่าเราต้องพึ่งมือที่ช่วยเรานะครับไม่ยอมสลัดเกาะแน่นเลย But the difference is that some of the people are, that are struggling, they realize that they are not yet safe, and then they are holding on to this hand. And this is the first point that Apostle Paul is trying to compare to Esau and Jacob. And this is the first point here that Apostle Paul is comparing to the twins Jacob and Esau. Brothers, this is the first point here that Apostle Paul is comparing to the twins Jacob and Esau. Brothers, this is the first point here that Apostle Paul is comparing to the twins Jacob and Esau. Brothers, this is the first point here that Apostle Paul is comparing to the twins Jacob and Esau. Brothers, this is the first point here that Apostle Paul is comparing to the twins Jacob and Esau. Brothers, this is the first point here ยาโคบไม่ใช่คนดีนะครับยาโคบหลอกพ่อหลอกแม่หลอกพี่หลอกน้องโกงคนอื่นตลอดชีวิตเหมือนกันนะ Jacob was not a good person he deceived his father he deceived his mothers and he do all kind of bad things ทั้งยาโคบทั้งทั้งเอซาวจมน้ำทั้งคู่นะครับ Both Jacob and Esau they were drowning ทำบาปหนักทั้งคู่นะครับ They committed great sins แต่เมื่อพระเจ้ายืนประหัตมาช่วยยาโคบเกาะพระเจ้าไม่ปล่อยเลยนะครับ But yet when God reached out His hands to rescue them, Jacob hold on to God's hand firmly. แต่เอเอซาวสลัดมือพระเจ้า But Esau was the one who you know kind of you know uh, let go of God's hand. ยาโคบรู้ว่าตัวเองเป็นคนชั่วคนบาปนะแล้วรู้ว่าต้องพึ่งพระเจ้านะเขาไม่ใช่คนดีเขาเกาะพระเจ้าไม่ปล่อยนะ Jacob knew that he was the Wicked person, and he still need help. Therefore, he hold on firm to God's hand. แล้วนี่คือคำตอบนะทำไมความแตกต่างระหว่างยาโคบกับเอซาอยู่ตรงนี้เท่านั้นเอง And this is the very difference difference between the twins. ไม่ใช่ยาโคบดีกว่าเอซาแต่ยาโคบเกาะพระเจ้าไม่ปล่อยนะครับพึ่งพระเจ้าตลอดชีวิต 
It is not because Jacob was any better than Esau, but it is because he held on firm to God's hand. And this is the reason why God saw that this man would be the one who 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 would be the one. And this is what God already sees. He sees the future, how each of the twins would be. Now we see that our God is very just. God wanted to help both of the twins. But one of them kind of you know, put a throw God away. And we see that in verse and the second point that Apostle Paul tried to let us see is the incidents of Moses and the Israelites. In Romans 8, verse 14, In Romans chapter 8, it talks about why God showed more mercy toward Moses than others. Miriam and Aaron, the brother, the brother of Moses, on the brother of Moses, that the Lord uses me alone, or the Lord uses me, I am a burden. Miriam said, "I am a burden." What did Moses say to him? It started with his siblings, his brother Aaron and his sister Miriam, who say, "God only uses you alone." I am also a prophet. I am a priest. How come God only used you? Let us see the difference between the three siblings here. For the rest of his life, Moses always declared, Lord, I cannot speak well. I can't do much. Aaron here said, "I am talented. I can do all kind of things." We can see here the difference, the picture of the drowning people that Moses was holding on firm to God's hand, and here you see Miriam and Aaron who is trying to push God's hand away. We can see here that God emphasizes again that I show mercy to those that I want to show mercy. That is because these people that receive God's mercy, they hold on firm to Him. I believe that we all have experience taking care of children, and we see that certain children, they are just very lovable. And you see some children, they are just very, very not lovable at all. What is the difference? Well, we consider a child being very cute. That's because they always come by our side and always try to please us. But those children that are throwing tantrums and always in bad moods, we say they are not likable or not lovable. God said that He had favor on Moses because Moses was very humble and gentle, and he showed respects to God. Miriam, Aaron, lose their heart. We see that Miriam and Aaron they forgot who they were. และเมื่อจาบโลมองภาพนี้กับคนอิสเซลนะครับคนยิวก็ลืมตัวเพราะคิดว่าเขามีศาสนาเขาถือศีลกินเจเขาทรมานตัวเองเขาเข่งคัดทุกอย่างแล้วเขาพิเศษ So when Apostle Paul see the Israelites they were like that that they forgot who they were because they were so delighted in their observing the commandments คนเหล่านี้สลัดมือพระเจ้านะเพราะคิดว่าเขาช่วยตัวเองได้แล้ว These are the people who push away God's hand because they think they are self-sufficient and they can't help themselves. They 
They forgot that they are still in the water drowning. Why not? ไม่เป็นนะครับ Only not only that, but they cannot swim. นี่คือสภาพมนุษย์นะครับเราอยู่ในความบาปเราจมอยู่ในความบาปเราช่วยตัวเองไม่ได้นะเราต้องเกาะพระเจ้าแน่นแต่เราลืมตัว And this is the condition that we are all in. We are struggling to, uh, you know, to stay afloat, but we forgot that we are still drowning. ในกรณีที่สามอาจารย์บอลเปรียบเรื่องฟาโลกษัตริย์อียิปต์นะ The third point here that Apostle Paul <coughs> trying to emphasize or let us see is the King Pharaoh. ในสมัยเมื่อโมเสสนำอิสเซลออกจากอียิปต์ประเทศอียิปต์เป็นมหาอำนาจของโลกนะครับปกครองทั่วทวีปเอเชียแอฟริกาแล้วก็บางส่วนของยุโรปนะ At that time the, uh, during Moses time Egypt was a superpower they are in control of the continents of Africa and part of Asia and Europe กษัตริย์ฟาโรห์มีอำนาจเหนือชีวิตคนหลาย10ล้านคนนะ And Pharaoh at the time he was above ten of millions of people มีเงินมากมายมหาศาล He has such great wealth. และคิดว่าจะทำอะไรก็ทำได้ทั้งสิ้น And he believed that whatever he pleases, he can do it. แต่เราทราบนะครับฟาโรห์ก็อยู่ในน้ําแล้วก็เกาะมือพระเจ้าเหมือนกันแต่เมื่อสลัดมือพระเจ้าก็คือจมน้ําตายเหมือนกันนะ But we know that Pharaoh he himself was drowning whenever he pushes God's hand away he was drowning as well มนุษย์ไม่รู้นะครับเราต้องพึ่งพระเจ้านะครับเราอยู่ได้พระเจ้าเมตตาเราสงสารเรานะ Mankind we do not realize that we can only live by God alone whenever he is out of the picture we cannot survive ถ้าเราอ่านหนังสืออพยพเราจะคิดว่าเอ๊พระเจ้าพระพี่บอกนี้นะบอกมเสศว่าไปหาฟาโรห์แต่เราจะทำให้ใจฟาโรห์แข็งกระด้างหลายคนเลยบอกโอ้พระเจ้าเจตนาเล่นละครหรือไงทำให้ฟาโรห์ต่อสู้พระเจ้า When we read in Exodus when God says Moses you shall approach Pharaoh and I will harden his heart and you say well it's God really purposely harden Pharaoh's heart ขอให้เข้าใจวิธีพูดของคนฮีบรูโบราณนะครับ But I want you to understand how the ancient Hebrew people talk or communicate. คนฮีบรูตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่าไม่มีอะไรเกิดได้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาต That's because the Hebrew they believe even since the beginning that everything that happened God has to allow it. คือพระเจ้ารู้เห็นทุกอย่างนะ That's because God sees and knows everything. ใครจะทำดีทำชั่วพระเจ้ารู้เห็นและพระเจ้าต้องยอมถึงทำได้ Whatever we intended to do, whether good or bad, it is up to God who will allow it to happen. คำถามต่อไปคือถ้าพระเจ้ารู้ว่ามันจะทำเลวทำชั่วทำไมพระเจ้ายอม The next question you may ask is that if God already knows so and so will be bad, why did God allow him to do such thing? คำตอบก็คือเสรีภาพที่พระเจ้าให้กับเราที่จะเลือกนะครับ The answer lies on this that the freedom that God allow us Each one of us to choose. อย่างน้อยในระดับหนึ่งนะครับเขาเลือกที่จะปฏิเสธพระเจ้าเขาเลือกที่จะต่อสู้พระเจ้าเขาเลือกที่จะเป็นนายตัวเองอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาเลือก It is to certain degree that it is up to them how they exercise their freedom, how they choose to do or not do certain things. พระเจ้าแสดงอิทธิฤทธิ์มากมาให้ฟาเราเห็นตลอดเวลาหลายเดือนนะครับเขาเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้าแต่เขาเลือกที่จะต่อสู้พระเจ้าเอง For many months through many incidences God showed His almighty power to Pharaoh but yet Pharaoh decided not to obey this God ผมชอบคำพูดคำไทยคำหนึ่งนะครับไม่ทราบอังกฤษจะแปลออกมาได้เป็นยังไงคำว่าคนที่ถมน้ำลายรถฟ้า I love a Thai proverb a Thai saying it's such that someone who is trying to spit onto the sky เราเคยลองพยายามทำดูไหมครับ Have you ever tried to spit on the sky? เออทำไมเคยเดี๋ยวลองเริ่มลองนะ If you haven't tried that, you can go back and try it. เออลองที่นี่ก็ได้นะครับยังมีที่เวลาลองลองทำดู Well, actually, you don't have to wait until you get home. You can try it here too. อะไรเกิดขึ้น What will happen if you attempt that? ทำไมเข้าใจลองทำเดี๋ยวนี้นะ If we have hard time comprehending or seeing the picture, we can try it now. คนที่ถมน้ำลายรถไฟคือถมน้ำลายใส่หน้าตัวเองใช่ไหมครับ The 
the person who tried to spit onto the sky it is trying to actually spit on himself. Is there any person that would succeed spitting to the sky and not hit yourself? The meaning is that no one can hold grudges against our God because whatever that we try to do to this God, it will come back to us. God love us and God show us this mercy. The only difference between us is that we are someone who either are grateful to his rescuing hand and hold firm or we are someone who pushes his rescue hand, uh, rescuing hands away. เมื่อตัวอย่างที่ 4 นะครับที่พระเจ้าปั้นครับที่พระเจ้าปั้นเราแต่ละคนแตกต่างกันไปเพื่อใช้ในจุดประสงค์ที่ต่างกันis a potter and he molds us into different vessels. We are different. Because God created each one of us for a specific purpose. Some of us, we may be those expensive uh, vases in the Ming Dynasty. Some of us, we may be those, is that year and no part? But yet, each one of us, we are unique in our own purpose. We just have to do the best that God has created us for and then you know allow God to say you are doing your best. But the difference is that we who are the year and no parts may be complaining to those uh, display uh, vase that are in the museum and say why are you so different from me? We came from the same lump of clay. But one piece is being praised and this this play on such a high you know a stand, but yet one is doing this lowly job. And this is the problems that we complain to God and we say, God, why am I not good looking? Why am I so poor? God created each one of us with good purpose. We are to thank God and be delightful and happy with whatever God created you to be. In God's eyes, there is no difference between each one of us. The difference is what we have in our mind or how others perceive us to be. But for God, we are all His children. Come back to the drowning picture. We are all still drowning and still holding on to his hand. We are not safe yet and we still have to rely on God all the times. Therefore, thanks God all the times. Do not think that we are already saved and let go of His hand or you know, push His hand away. 
และพระพีที่นี่ต้องการเตือนเราเท่านั้นเองนะครับคนที่ยังเกาะพระเจ้าพึ่งพระเจ้าทอมตัวคือคนที่พระเจ้าพอพระไทย This Bible passage simply reminds us that we are still drowning, and God loves those who are humble and who still realize that we are still holding on to His hand and we are relying on His love and mercy. แต่มีหลายคนคิดว่าตัวเองเก่งแล้วช่วยตัวเองได้แล้วสลัดมือพระเจ้านะครับแล้วกำลังจะจมน้ำตายมากมาย But yet many of us we kind of deceive ourselves, thinking that we are already saved and we push His hand away and we don't depend on Him. เราต้องการเป็นคนไหนครับ Which group of drowning persons do you want to be? ต้องการจมน้ำตายโดยพยายามช่วยตัวเอง Do we want to drown by trying to help ourselves? หรือเกาะพระเจ้าแน่นให้พระองค์ช่วยเรานะ Or still holding firm to God's hand and rely on God for the rescue? เราเลือกนะครับ We can decide. เราว่าพระเจ้าไม่ได้นะเราเลือกเองนะครับ We cannot complain to God. It is As to our own decision. Let us pray. Dear Father God, we praise you. Your steadfast is so great. Steadfast is so great. We are all sinners. We are all sinners. And we cannot help ourselves. We need to rely on you. We need to rely on you. รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวตลอดเวลา Please help us that we would know who we are และไม่ลืมพระองค์ And do not forget you และไม่ลืมตัวเอง And don't forget who we are ขอให้ความสว่างนี้อยู่กับข้าพงเสมอไป May this light stay with us all the times ขอฟังคำร้องของพี่น้องทุกท่าน May you listen to our plea, Lord ที่ต้องการพระองค์ That we need you. We need you to help us. We pray in the name of Jesus. Amen. 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 Amen.